தமிழகத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுவதிலும் மூடுவதிலும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் என்னென்ன அனுமதியின்றி கிணறு தோண்டினால் எத்தனை ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு முன்னதாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அனுமதி பெற்று ரசீது பெறுவது அவசியம் முறையான பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றியே கிணறு தோண்ட வேண்டும் தோண்டும்போது உணவு ஓய்வு ஆகியவற்றுக்கு இடைவெளி விடும் பட்சத்தில் ஆழ்துளை குழியை தற்காலிகமாக மூடி வைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் கிணறு தோண்டும்போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த பகுதியில் அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் பணி நடக்கும் பகுதியை சுற்றி முள்வேலி கம்பி அல்லது தடுப்பு அமைத்தல் கட்டாயம் தண்ணீர் கிடைக்காத பட்சத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றை முறையாக மூடி நிலம் பழைய நிலைக்கு திரும்பும் வகையில் சீர்படுத்த வேண்டும் என்ற விதி சட்டத்தில் இருக்கிறது ஆழ்துளை அமைக்கப்பட்ட பகுதியை உறுதியான இரும்பு தகடு கொண்டு மூட வேண்டும் மூடியை கொண்டு மூடும் பட்சத்தில் நட்டு போல்ட் ஆகியவை கொண்டு இறுக்கமாக மூடியை கட்ட வேண்டும் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டும் பணி முடிந்த பிறகும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து யாராவது உயிரிழந்தால் அந்த கிணறு அமைந்துள்ள இடத்தின் உரிமையாளரும் அதனை தோண்டிய நபருமே பொறுப்பேற்க வேண்டும் பதிவு செய்யாமல் அனுமதியின்றி ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் முன்னூற்று பதினாறு ஏ பிரிவின்படி அபராதத்துடன் கூடிய மூன்று முதல் ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கிடைக்க வழிவகை உள்ளது நடுக்காட்டுப்பட்டியில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து சிறுவன் சுற்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுவரை தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த ஆழ்துளை கிணறு விபத்துகள் குறித்து பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆண்டிப்பட்டி அருகே ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த ஆறு வயது சிறுவன் மாயி முப்பது மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டும் உயிரிழந்தார் அதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தண்டாரம்பட்டில் மூன்று வயது சிறுவன் கோபிநாத் ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டான் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி நெல்லை மாவட்டம் கைலாசபுரத்தில் இருநூறு அடி ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த சிறுவன் சுதர்ஷன் உயிரிழந்தான் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தள்ளி அருகே ஐம்பது அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த மூன்று வயது சிறுவன் குணா உயிருடன் மீட்கப்பட்டான் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கரூர் அருகே அறுநூறு அடி ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த சிறுமி முத்துலட்சுமி சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் அதே ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே புலவன்பாடி கிராமத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த நான்கு வயது சிறுமி தேவி உயிரிழந்தார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி விழுப்புரம் அருகே பல்லகசேரி கிராமத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த மதுமிதா பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்டு மறுதினம் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் அதே ஆண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே மூன்று வயது சிறுவன் ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்து ஆறு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்டான் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் அருகே ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த குழந்தையை ரோபோ இயந்திரம் மூலம் மீட்கும் முயற்சி தோல்வியடைந்த நிலையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் அந்த குழந்தை சடலமாக மீட்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே கூறாம்பாடி கிராமத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது அடி ஆழ்துளை கிணற்றில் சிக்கிய இரண்டரை வயது குழந்தை உயிருடன் மீட்கப்பட்டது ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நாகப்பட்டினம் அருகே ஆழ்துளை கிணற்றில் பதினைந்து அடி ஆழத்தில் சிக்கிய இரண்டு வயது பெண் குழந்தை உயிருடன் மீட்கப்பட்டது ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த சிறுவன் சுஜித் மீட்கப்பட வேண்டும் என சென்னை குமரி திருவாரூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் பொதுமக்கள் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் கோவை ஆரஸ்புரம் பகுதியில் உள்ள ஈரநெஞ்சம் அறக்கட்டளை சார்பில் சிறுவன் சுஜித்திற்காக பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட முதியோர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் சிறுவனை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்பட்டு விடாமல் ஆரோக்கியமான மனநலன் பெற வேண்டி பிரார்த்தனை செய்தனர் இதேபோல் திருவாரூர் புனித அன்னை பாத்திமா பேராலயத்திலும் சிறுவன் சுஜித்திற்காக பிரார்த்தனை நடைபெற்றது குழந்தை சுஜித் மீண்டு வர பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குழந்தை மீண்டு வந்தால்தான் தங்களுக்கு தீபாவளி என்றும் 
நடுக்காட்டுப்பட்டையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வீட்டில் மனைவி குழந்தைங்க எல்லாருமே எல்லாம் சுகமாக இருக்குங்க எங்கள் ஊரில் இது வரைக்கும் யாரும் வெடிக்கும் வெடிக்கிறதோ புது ட்ரெஸ் மாற்றுவோ தீபாவளி கொண்டாடுற விசேஷமோ இங்கே எல்லா அந்த குழந்தை எப்போ வருதோ எல்லாரும் எல்லா கோயிலும் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா வீட்டில் எல்லாம் சோகமாக இருக்காங்க அந்த குழந்தை எப்போ வெளியேனு வந்தால் தான் எங்கள் கிழக்கு நிம்மதியாக இருக்காங்க அங்கேருந்து நாங்கள் நடந்து வந்தோம் நடந்து வந்தது ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்து வந்ததே என்னால் மூச்சு வாங்குது அந்த குழந்தை இருபது அடியில் இருக்கையிலே மூச்சு விட முடியலன்னு சொன்னாங்க இப்போ எண்பது அடிக்கு மேலே போயிடுச்சு இப்போ இன்னும் இவங்க இதை போட்டு எடுத்து இது அதிர்ச்சியில் மண் விழுந்துருமோன்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப கவலையில் எல்லாமே கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நாடே தீபாவளி கொண்டாடி வரும் இந்த தருணத்தில் தமிழகம் சுர்ஜித்தை மீட்க போராடி வருவதாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறுவன் சுர்ஜித் விரைவில் மீட்கப்பட்டு பெற்றோருடன் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதாக ராகுல் காந்தி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் குழந்தையை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வீரர்களை வாழ்த்துவதாக திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியிருக்கிறார் இதேபோல் சிறுவன் பத்திரமாக மீட்க வேண்டும் என துறை பிரபலங்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னை போயஸ் தோட்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் சிறுவன் உயிரோடு மீட்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நாளில் வந்து இந்த பூமி கடையில் வந்து துவைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த சுர்ஜித் பையன் வந்து உயிரோட நலமுடன் மீண்டு வரணும் சொல்லி அந்த ஆண்டோட பிரார்த்திக்கிறார் இதேபோல் ஆபத்து நிற்கும் குழந்தையை மீட்கும் பணி வெற்றி பெற வேண்டும் என நடிகர் கமல்ஹாசன் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடாமல் விடுவதை குற்றமாகவும் அதற்கு பெருந்தொகையை அபராதமாகவும் விதிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முன்னதாக குழாயில் சிக்கியுள்ள குழந்தையை மீட்க நிலமிறங்கும் வீரர்களை வாழ்த்தி கண்ணீரோடு கைத்தட்டுவதாக கவிஞர் வைரமுத்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் தம்பி நீ வந்தாதான் எல்லாருக்கும் உண்மையான தீபாவளி என உருக்கமாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் நூறு அடியில் ஒரு உயிர் ஊசல் ஆடுகையில் விஞ்ஞானம் எதற்கு என கேள்வி எழுப்பியுள்ள ஹர்பஜன் சிங் பூமி தாய் வயிற்றில் சிறுவன் கருவாய் இருப்பதாகவும் தாய்க்கு பதில் பிரசவ வலியை பொறுத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சுர்ஜித் நிச்சயம் மீட்கப்படுவார் என்று நம்பிக்கை இருப்பதாக நடிகர் சத்யராஜ் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் சுர்ஜித் மீட்கப்பட்டார் என்ற நல்ல செய்திக்காக அனைவருடனும் சேர்ந்து தானும் காத்திருப்பதாக கூறியுள்ளார் வணக்கம் இரண்டு வயது குழந்தை சுர்ஜித் நிச்சயமாக மீட்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறேன் மிகவும் வேதனையான நிகழ்வு நிச்சயமாக அந்த குழந்தை மீட்கப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு நல்ல செய்திக்காக அனைவருடன் சேர்ந்து நானும் காத்திருக்கிறேன் நம்பிக்கையோடு இருப்போம் சிவகங்கை அருகே எந்தவித அனுமதியுமின்றி மருதுபாண்டியரின் சிலையை நிறுவ முயன்றவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியடித்தனர் சிவகங்கை அருகே காளையார் கோவிலில் மருது பாண்டியரின் இருநூற்று பதினெட்டாவது குரு பூஜை விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் பங்கேற்க வந்த சிலர் சிவகங்கை தெப்பக்குளம் அருகே மருது பாண்டியரின் சிலையை நிறுவ ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் எந்தவித அனுமதியும் இன்றி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியை நிறுத்துமாறு போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அப்போது போலீசாருக்கும் அங்குள்ளவர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்க அங்குள்ளவர்கள் மீது தடியட நடத்தி போலீசார் விரட்டினர் தடியடி நடத்தப்பட்டதால் அந்த பகுதியை போர்க்களம் போல காட்சி அளித்தது சம்பவத்தில் காவலர்கள் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் தொடர்ந்து அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டு வருவதால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் இதன் எதிரொலியாக காளையார் கோவிலிலும் சிலர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து அமைச்சர்களை தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு